Привет, друзья! Люди рассказывали о заброшенном доме, в котором жил человек, занимавшийся, по словам местных жителей, черной магией. Этот человек оставил свою семью и стал отшельником, погруженным в свои зловещие практики. Говорят, что по ночам из его дома доносились странные звуки, а из окон мерцали огоньки, словно там происходили какие-то мистические ритуалы. Жители деревни избегали этот дом и предпочитали не говорить о нем, особенно после того, как там нашли тело Георгия. Он умер при загадочных обстоятельствах, которые никто так и не смог объяснить. Истории об этом доме стали легендой, а его мрачная репутация только усиливалась с годами. Заинтересовавшись этими рассказами, я решил посетить этот дом и показать его вам, мои друзья. Я хочу, чтобы вы сами увидели и ощутили ту атмосферу, о которой столько говорили в деревне. Подготовившись к походу, я взял с собой фонарь и камеру, чтобы запечатлеть все, что увижу. Подойдя к дому, я ощутил непередаваемую атмосферу заброшенности и таинственности. Дом выглядел заброшенным и запущенным, окна были заколочены, стены покрыты трещинами и плесенью. Внутри царила тьма и сырость. Повсюду были разбросаны старые книги и бумаги. Казалось, что время здесь остановилось.
это не передать в виде, но когда стали двигаться двери, это вызвало у меня большой испуг. Многие спрашивают, зачем призраки и демоны стучат предметами и двигают их. Это делается для того, чтобы человек испытал страх, а они питаясь этим и получают больше силы, чтобы проявлять в себя в этом мире. И они с каждым испугом становятся только сильнее.
Я решил покинуть этот дом так, как в нем с каждым часом становилось только сильнее и сильнее страшно. Проще говоря, это небезопасно для меня. Ведь это нечто питается моим страхом, и оно становилось все сильнее, что могло уже повредить мне. Со временем, может, я вернусь в этот дом, когда у меня будет достаточно видеокамер, микрофонов и специального оборудования. Я убедился, что это не вымыслы людей, которые обходят стороной этот дом. Thank <laughs> you. 